Herzlich willkommen bei All for the Game mit Spirit. Servus. Und mir, dem Sonny. Ja, die letzte Prognose ist eigentlich ziemlich gut ausgefallen. Und heute Bayern gegen Braunschweig. Was meinst du, Spirit? Ja, was soll ich sagen? Ähm, Braunschweig ist ja in letzter Zeit, ähm, ja, die haben sich ja ziemlich gut verbessert. Ähm, muss aber sagen, ich denke mal, dass sie gegen diese Bayern, die äh, im Moment wirklich noch, also wirklich noch ungeschlagen sind, äh, dass sie da kaum eine Chance haben werden. Aber ja. man weiß ja nie, ne? ob der kleine David vielleicht gegen den Goliath gewinnen kann. Ja, ja. Du hast schon recht, aber es ist wirklich eine ziemlich beeindruckende Statistik hier mit elf Siegen, zwei Unentschieden und noch keine einzige Niederlage in der ganzen Saison von Bayern. Ja, da würde ich schon mir erstmal ein bisschen in die Hosen machen. Nee, aber ja. Wir sind halt bei Bayern in der Allianz Arena. Heim, Vorteil. Das wird ja. schon hart. Auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, denke ich mal. Mal gucken, was die Braunschweiger hier reißen können. Wäre ja schon sehr schön, wenn sie vielleicht wenigstens ein Tor machen. Ja, ja. Das wäre schon schön gegen die Bayern. Wir werden mal sehen. Ja, Braunschweig zu Beginn der Saison eigentlich ziemlich gut. Naja, also ich sag mal, der Anfang in der ersten Liga natürlich ist immer schwer, wenn du von der zweiten reinkommst. Ähm, da waren sie am Anfang natürlich, mussten sie erstmal Fuß fassen. Und das machen sie jetzt. Äh, Schritt für Schritt merkt man, dass sie sich steigern können. So, man sieht die Aufstellung vom FC Bayern München. Man sieht auch ganz gut, es ist nicht die beste Aufstellung. Es werden ein paar Spieler geschont. Mit Rafinha van Beuten da hinten, das ist was ganz Neues. Also nicht was ganz Neues, aber man sieht es nicht immer. Ein bisschen Und Abwechslung, ja. ja. Hier Braunschweig. Mit, mit unter den besten Leuten, die sie eigentlich aufzubieten haben. Ich spiele aber mit einer defensiveren 4-3-3, wie man sieht. <lacht> so, fangen wir mal an. Auf ein gutes Spiel, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Braunschweig versucht ja schon direkt am Anfang ein bisschen durchzukommen. Schon mit dem ersten Schuss und der geht rein! Der geht rein! In der dritten Minute! Belarabi, unfassbar! Was ein Spitzentor! Der Ball dreht sich unhaltbar für den Torwart nach außen. Keine Chance für Neuer. Da waren die Bayern wohl noch nicht ganz wach. So schnell kann es gehen. Ja, unfassbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wieder über die linke Seite. Schöner Pass. Ah, kommt nicht durch. So, die beiden holen sich den Ball natürlich wieder zurück. Ein langer Ball durch oh, auf stark. Toni Kroos. Und oh, elf Meter, elf Meter. Ja. Elf Meter. Das war nicht ganz sauber vom Torwart. Von Davari. Noch im Nachgreifen hat er ihn geholt. Man sieht es hier nochmal ganz gut. Ja, da war natürlich zuerst der Spieler und dann erst der Ball. So was geht gar nicht. Und Götze darf ran. Oh, das wird spannend. Trifft er es? Ja, ganz sicher. Lässig. Ganz lässig. Und schon in der neunten <lacht> Minute zwei Tore, das ist bemerkenswert. Hätte man nicht am Anfang gedacht. Das ist natürlich bitter für Braunschweig. Aber ich denke mal, da kann jetzt doch noch einiges gehen. Wenn man schon sieht, dass Braunschweig direkt am Anfang sowas macht. Bin ich schon sehr gespannt. Starker Ball. Auf Kratz, der kommt durch. Kriegt den aber nicht. Hundertprozentig unter Kontrolle. Ne, die Abwehr von Bayern, die ist wirklich nicht gerade äh, standfest. Da merkt man gerade. Ein paar Lücken gibt es da schon. Da muss ich auf jeden Fall noch was tun.
Bayern ja auch in der ja. Champions League mal wieder überragend gegen Moskau. Ah <lacht> ja, das auf jeden Fall. Oh, schön gesehen auf Kratz. Schön gemacht! Da stehen sie sich ein bisschen Boah. im Weg. Aber da kriegt ihr neu, ja. Braunschweiger machen sehr viel Druck auf die Beine in der ersten Hälfte jetzt. Braunschweig mit sehr sicheren Pässen. Schön gemacht. Kommt aber nicht durch. Und die Konterschance für FC Bayern. Aber. Zukic kann sich nicht durchsetzen. Oh, kein guter Pass. Ah, da war. Das war abseits. Hat er gut gesehen. Man muss natürlich auch immer wieder dazu sagen, wir kommentieren das alles hier live, deswegen, ja, falls okay. ihr euch wundert, wenn wir mal nicht so viel kommentieren, die gewisse Konzentration muss natürlich auch ein bisschen vorhanden sein. Ja, das stimmt. Ohne Konzentration geht da gar nichts. Man soll nicht wundern, wenn da ein bisschen Ruhe mal mittendrin ist. Aber es tut natürlich auch mal gut, wenn ihr unsere Stimmen nicht hört, ne? <lacht> <lacht> Was soll das denn heißen? <lacht> ich weiß nicht. Oh, stark. Ah, das ist faul von Bayern. Okay. Ja, von Bayern. Roland geht ran. Ja, ah, neuer. Hat er direkt ja. versucht. Da war aber diesmal neuer da. Gut gehalten. Schöner Chip von Manchukic auf Toni Kroos, aber er kommt nicht durch. Aber Manchukic kriegt ihn nochmal. Er täuscht ihn an, schön gemacht und Abschluss, aber der Abwehrspieler von Braunschweig kommt leider dran. Sehr stark gemacht. Da fehlt die Absprache bei den Bayern. Oh, stark gesehen! Wäre ja ein starkes Ergebnis, wenn hier Braunschweig wirklich ein Unentschieden schaffen würde. Gegen diese Bayern. Oh, schade. Ja, wie Martinez versucht ihn da durchzuchecken. Aber... Es Misslungen leider. Schön. Kann sich nicht durchsetzen, kriegt aber nochmal den Ball. Ah, kein guter Pass. Dante hat aufgepasst. Haut ihn erstmal raus. <lacht> Safety first. Ja, ja, der war einfach nur feige, war der. <lacht> das wüsste. <lacht> Er hatte Angst vor den Braunschweigern. Sehr oh, starker Pass. Stark. Götze kommt noch dran. Bringt eine gute Flanke, aber ja, wieder kommt steht. Braunschweiger dran. Schlechter Pass, aber er kommt doch noch ran. Braunschweig wieder mit einem Angriff. Schön gemacht auf Boland. Aber neuer. Super klasse. Das Viel sind zu wirklich Löcher in der Abwehr. Aber Neuer hat aufgepasst. Genau so sehe ich es auch. Okay. Kommt nicht durch. Oh, Götze kommt dran. Oh, aber. Oh, das war aber schon ein bisschen heftig. Oh, oh. Da wollte er nachlegen. Oh, stark. Er kommt aber nicht mehr ran. Oh, da liegt jemand am Boden. 
Hat er sich wohl den Arm etwas verletzt. Kann aber anscheinend weitermachen. Schön gesehen. Uh, Thiago ist durch. Oh, Dogan aufgepasst. Sehr stark gemacht. Und zur Halbzeit steht 1 zu 1. Sehr spannendes Spiel. Und hier sieht man nochmal, Robben kriegt die gelb, gelbe Karte. Zu Recht. Ja, starke Halbzeit von Braunschweig, muss man sagen. Also Hätte ich jetzt äh, nicht gedacht. Aber es steht 1 zu 1. Mit einem sehr frühen Tor von Braunschweig und dem Elfmeter von Bayern. Ja, da sieht man es nochmal. Es war ein wundervoller Schuss. Kann man nicht besser machen. Hier Götze ganz lässig auch noch. Ja. Da musste ich was tun. Was sagst denn du zur ersten Halbzeit? Ja, die Braunschweiger ziemlich überlegen momentan. Ja, die sind sehr stark, ja. Aber Chancen sind noch da. Halbzeit ist auch noch verfügbar. Mal schauen. Bayern wird jetzt auch nämlich wechseln. Und zwar kommt Thomas Müller für Martinez rein. Und der Thiago geht auf die sechster Position. Zentrales defensives Mittelfeld. Und Müller rückt dann nach vorne auf den rechten zentralen vor. Und ja, genau. Schauen wir mal, ob es dann besser klappt. Hoffen wir es einfach mal. <lacht> Und Schweig wechselt auch aus. Krupp gekommen für Vrancic. Krupp ist ein ZOM. Versucht Braunschweig vielleicht noch ein bisschen mehr Druck zu machen jetzt. Stark Sehr gemacht. starker Pass. Und Müller natürlich gleich mitten im Geschehen. Und Robben die Flanke auf Manzukic. Oh, stark gehalten. Und Müller. Oh. Wow. Im Spiel. Unglaubliches Geschehen hier. Ausspiel von Toni Kroos. Taktisches Foul würde ich jetzt sogar sagen. Aber der Thomas bringt frischen Wind in die neue äh, in die Mannschaft rein. Das ist ganz gut so. Oh, stark von Kumbela. Sieht hier. Ah, kommt aber nicht ran. Oh, faul. Ich weiß jetzt nicht genau, was er da gesehen hat, aber. Naja. Krass, bringt die Flanke rein. Oh, oh ja, da ist da. Oh, schade. Van Beuten steht mir gerade zu äh, riskant da hinten. Götze startet schon durch. Aber verliert dann den Ball noch eins aus. Schön von Boland. Bringt wahrscheinlich jetzt eine Flanke. Aber Dante ist natürlich zur Stelle. Kam auch nicht so gut die Flanke. Jetzt Robben und Manzukic. Nimm Götze mit. Schön gesehen auf Alaba. Sehr weit vorne wieder. Alaba kann die Flanke schlagen, das wissen wir ja bereits. Oh, oh. starke Parade. Das war auch eine sehr starke Flanke, die schon Zug zum Tor hatte. Wow, und wieder der Torwart. Der macht sein spitzes Spiel. Oh, schön auf Kumbela, kein Abseits. Verlädt hier Alaba. Neuer, Aber klasse schön. neue. Hier sieht man es nochmal. Schön gemacht. Ach, dann nicht so gut platziert. Konter für Bayern. Mit man zu Kitsch. Mein Zukic hat keine Anspielstation, er muss sich umdrehen. Ich 
schöner Doppelpass. Sehr stark, aber zu schwach. Braunschweig jetzt mit dem Gegenkonter. <lacht> Wieder auf Kumbela, die suchen den heute richtig. Kann sich durchsetzen, kommt aber dann doch nicht durch. Da war Alaba, dann war er da. Bisschen gezogen, aber ist rangekommen. War alles doch noch im Rahmen. Braunschweig wieder. Wieder auf Kumbela. Neuer ist da. Ich glaube, das war sogar eine Abseitsposition. Hat aber der Schiedsrichter diesmal nicht gepfiffen. Man merkt, dass Braunschweig hier sehr viel Druck macht auf die Bayern. jetzt aber auch ein bisschen besser ins Spiel finden. Schön von Robben. Boah, mit dem Außenriss versucht es Robben, aber der Torwart steht wie die berühmte Festung. Der ist sehr stark heute. Robben nochmal mit dem Volley, aber Meter weit drüber. Ich finde eigentlich, Rom hat ein sehr gutes Spiel gegen die Dortmunder gemacht. Das ist wahr, ja. <lacht> er wollte ja wieder mal was gut machen. Von den letzten ganzen Spielen. Und ich finde eigentlich, ist ihm ganz gut gelungen. Bayern jetzt wieder mit einem Angriff. Mit Götze. Gutsch läuft durch. Gut gesehen. Aber Davari ist da. Versucht das Spiel schnell zu machen. Oh, riskanter Pass. Schön aufgepasst von Alaba. Schön, da wird er aber blockiert. <lacht> ah, Boland wäre da gewesen. Oh, Fehler oh, von Oh, oh. was war da los? Hätte man vielleicht sogar als Ford pfeifen können, dann darfst du ja den Torwart so nicht blockieren. Stark. Da kommt er! Wow. Belarabi mit dem 2 zu 1 in der 83. Minute. Unfassbares Spiel. Die Fans ticken aus. Aber vollkommen. Und wieder war der Pfosten beteiligt. Tatsache. Stark von Braunschweig. Wird das hier wohl möglich die erste Niederlage für Bayern in dieser Situation, äh, in dieser, in dieser Saison. Gegen in diesem Spiel wirklich sehr starke Braunschweiger. Aber da kommt der Ausgleich in der 85. Minute. Thomas Müller, der eingewechselte Spieler. Ist natürlich da und köpft den rein. Unhaltbar. Gegen so die leicht. Laufrichtung. So leicht lassen sich die Bayern ihre, ihre Bilanz nicht versauen. Unfassbares Spiel bisher. Da haben die Braunschweiger jetzt auch sehr lange drauf hingearbeitet auf dieses Tor. Ob sie jetzt nochmal eins hinkriegen, wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Aber die Bayern sind auch noch da. Darf man nicht vergessen. Besonders in, den Schluss, in der Schlussphase sind sie immer stark. Angriff von Bayern. Oh, Dogan kommt nicht hinterher. Stark gemacht. Boah, wow. meinst du, Kitsch kann der nicht verarbeiten? Schön die Seite verlagert. Stark gemacht. Braunschweig verteidigt sich jetzt hier mit Händen und Füßen. Hat er wieder Kumbela gesucht. Sehr schnelles Spiel jetzt von Bayern. Gut gesehen, aber der Abwehrspieler von Braunschweig wieder mal da. Oh, stark auf Kumbela. Neuer ist da. Wunderschöne Parade. Da ist Und das 
Spiel endet 2 zu 2. Das, das ist, ey, das ist verrückt. Mit einem Doppelpack für Bilarabi. Ein sehr, 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 sehr starkes Spiel von Braunschweig. Ob wir das auch dieses Wochenende sehen werden, wer weiß. Die Prognose steht 2 zu 2 für, ja, zwei sehr starke Mannschaften. Bayern vielleicht nicht ganz so stark, aber man weiß nie, wie es jetzt zu Hause werden wird. Jo, und es war dein Schlusswort und wir verabschieden uns hiermit. Haut rein. Servus.